，留下来陪。李总，你喝多了？我没有喝多，春阳，我说真的，我就喜欢你这样的担当又气概的人。感谢林总妙算。我有个秘密，在滨海叫你前去，希望你能帮忙照顾。你真的喝多了，早点休息。陈阳。嗯，快坐。对了，陈阳弟弟，你这几天在清雪那里做的怎么样啊？非常好，谢谢亲家。好就行。喂，素琴，你昨天旷工一天，今天就不用来了，工资也没有了，以后啊，你都不用出现了。韩主管，我昨天给你打了电话，请了假的呀，我痛经很厉害。废话那么多，你当众事情已经被辞退了。喂，喂。怎么了，秦姐？是不是谁欺负你了？没事儿。怎么能没事儿呢？走，谁欺负你找他去。韩主管。哟，小狐狸找了个小白脸啊！今天是让小白脸来给你撑腰的。你说话放尊重点，我就不放尊重。怎么了？你已经被开除了，还来这里做什么？你，我是来要我工资的，还有押金。被开除的人是没有任何工资的。再说，你不是正常辞职，押金也是不退的。你别太过分了，老娘过分又怎么了？你已经被我开除了，就赶紧滚，不然对你不客气。你以为你带了个小白脸，就真可以在老梁这儿撒野了？你这人怎么一点道理都不讲啊？我跟你讲什么道理？你要讲道理，今天小白脸在床上讲呀。真臭！你早上吃屎了吧？嘴巴那么臭。小杂碎，要你多嘴了嘛？再乱说，老梁，老娘跟你拼了！现在工资可以结了吧？啊，可以，可以。我警告你，你再敢撒野，我会让你死无全尸。你那边的事情我已经知道了，你自个儿胡来去害死了罗仁，这件事儿。你觉得就这么算了？我错了，师叔，要打要罚，全凭师叔处置。对于你的处罚，绝不会少。不过眼下第一要务不是处罚你，而是如何挽回我们在圈子里的名声。是是是，弟子全听师叔安排。我记得女以晨阳约定好，一旦罗人落败，你就要永远离开滨海，是与不是？是是是。那你是怎么打算的？弟子不想离开啊！我给你出个主意，好，全听师叔安排。你再去找我，我们借机介入此事。好，谢谢师叔。尽快去办吧。有一个问题想要问你。嗯，你说。小杂碎，又见面了。哟，什么时候找了个这么漂亮的少妇？艳福不浅嘛，哎，妹子，不如跟着我吧，保证每天都让你欲仙欲死。他妈找死！啊！啊！啊！啊！啊！啊！小崽子，我独眼可不是那么好打的。我告诉你，我师叔会替我报仇。但是他要师出有名，你今天打了我，他是不会放过你的。师叔杨林是吧？你怎么知道？别问我怎么知道，我掐指一算，今天必死。你你才必死不已！凡事事出必有因果，你师叔要对付我
，要事出有因的话，杀了你是最好的办法。你别乱来啊！你别乱来！你别乱来啊！你是杨师叔身边的四大绝杀之一，青莲。你居然认识我？青莲姑娘大名鼎鼎，我当然认识了。既然认识我，就应该知道我出现意味着什么。是自裁，还是让我亲自动手？杨师叔，他不是这么跟我说的呀。完不了，看来还得是我亲自出手。住手！怎么样，独眼？我说对了吗？杨林是要你的命，他好师出有。小妹妹，哥哥，我说的对不对？对又如何？不对又如何？你以为你真的出面无凭，算我一策？难道不是吗？我家主人早就猜到你会来救，已经吩咐我将你一并杀了。到时候对古武界宣布，你杀了独眼，而我们只是为独眼报仇。高，实在是高。不过小妹妹，你真以为凭你？可以杀了我。你不过是一个化境高手，而我此剑在手，陆地神仙以下之人皆可杀死。你回去跟你们主人说，事情全是因你们而起，我无意与你们为敌，这件事就到此为止吧。哎哎哎谢谢杨哥救你时，谢谢杨哥。你知道我救你，不是因为不计前嫌。滚！哎，是是是是是是是是。苏晴，我们走吧。对了，刚才没有问你的那个问题，我现在想问。嗯。我们现在到底是什么关系啊？是朋友。还是情侣，还是情人，算朋友吧。朋友。哎，秦姐，秦姐，秦姐。秦姐，我是个居无定所的人，漂泊惯了，你要的给不了你。那你为什么来招惹我？你处处为我着想，对我好，我还以为你跟那些男的不一样。对不起，你不要再说对不起了，我不想听。不早了，你早点休息吧。等等，我知道你招惹我是为了什么。你想要我这个身子，但是又不想对我负责。今天我就把这个身子给你，从今以后，咱们就两清了。不要再糟践自己。早点休息吧，主人，对不起，我失败了。嗯、也不意外，若是他这么好杀，事情也就不会这么复杂。主人，请再给我一次机会，给你再多机会，杀不死他。而且，独眼没死，他死，这算什么事儿？那怎么办？这样，他之前不是打了一叫做韩玉梅的女胖子吗？这样，你用暗箭先将韩玉梅的肾脏震伤，让其衰竭而死，之后让韩玉梅的家人报警，说韩玉梅是因为被陈阳打了才死。如此就可置之于他？当然不。等他进了拘留所，再去将他杀了，带走他的尸体，做成他畏罪潜逃的样子，再毁尸灭迹，万无一失